Se você tá afim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeitar a raça alienação. Aqui no Ileaê, a preferência é ser chamado de negão. Se você tá afim de Pode até achar que impressiona Aqui no Ilê Aê, A preferência é ser chamada de negona A consciência é o objetivo principal Eu quero muito mais Além de esporte e carnaval Natural Chega de eleger aqueles que tem Se o poder é muito bom Eu quero se você, se você tá afim de ofender É só chamá-lo de moreno, pode crer É ter respeito a raça alienação Aqui no Ilê Aê, a preferência é ser chamado de negão Se você, se você, se você tá afim de ofender Achar que impressiona Aqui no Ilê A preferência é ser chamada de negona O sistema tenta desconstruir Te afastar das suas origens Pra que você não possa interagir Construir Já passou da hora de acordar Assumir sua negritude É vital pra prosperar the Smithsonian Bicentennial Folklife Festival. If you enjoyed the festival, you'll be interested in this invitation. Ladies and gentlemen, an opportunity like this cannot be taken for granted. This evening, we are going to be beating our hearts out for you all, so I want to see people enjoying themselves. So get up and feel the music and do something about it, okay? This event is a right of cultural democracy. We have many, many partners, you included. I encourage you to stand alongside with us as we travel this journey year after year. Hello, hello. Welcome to Flávia Bittencourt and Mariene de Castro in Sources, Fontes, a part of Beyond the Mall from the Smithsonian Folklife Festival. Thank you for joining us and to the Brazilian audience already with us. Obrigado pela presença, obrigado a todos. We are offering today a real-time captioning and American Sign Language interpretation for today's program. To view the simulcast that includes these services, please use the link provided in the comments section. My name is Mauricio Pacheco. I'm a musician from Brazil, a ranger and also producer based in Rio. Today, we invite you to participate in a conversation that explores sources of work and vision. We'll be taking your comments and questions during the, today's program, so please share them in the live chat below.
This program is made possible in part by the general support of our festival donors. We invite you to join our circle of support. Very important. If you don't know the festival, I encourage you to check out festival.si.edu to learn about our programs, education, resources, and much more. Now, I would like to welcome you our first guest, Flavia Bittencourt. She's one of the most prominent artists from Maranhão and has a career as a singer, performer, and actress. She's also a multi-instrumentalist, which you'll see today, and has released three studio albums and two DVDs. The most recent is called Electro Batuki, when she played in her own version of hand-picked traditional Northeastern repertoire, infused with electronic beats, samples, and strings in a very beautiful and percussive show. Welcome, Flavia Bittencourt. Hello, Flavia. Thank you. How are you? So nice Hi. to see you. That's such a beautiful, such a beautiful living room that you have there. Yeah, you have yeah. here. Yeah. Spirit Santo. And no, they side. <laughs> yeah, yeah, I can see the it's a pleasure. I'm um, the painting. Feeling very happy. I'm so happy and honored to be part of this festival. I admire the Smithsonian work. And not only for the search and um, um, beside that, for the valorization and for the human beings and their their tradition. So it's amazing. It's amazing. That's lovely what you said. I'm curious. Like uh, you have very good English, so you already toured in the USA. You already lived somewhere else. Uh, my sister lives in USA. Okay. But I always had, we like musicians, we, we are musicians, so we have to, to try to speak another language to facilitate the communication some All right. or something. Yes, and I went, to, uh, I did some concerts in the United States too, United States too, <laughs> last year. So. Yeah, yeah. No, I can see that um, the way that you explore your sounds, it's, it became really internationalized, like you already toured Europe as well, right? few times yeah. portugal italy france almost uh, every year because I, I have a producer there in france Clélia Morales. Beijo, Clélia. that's great to go every year. okay that's fantastic so uh flavia uh you and marianne de castro our other amazing artist that is a guest today. You were both expected to join us this year on the National Mall to represent the feminine in Brazilian culture, which is very strong. I would like to talk about that to you. So I'll start by asking about the spectacle that you, repre you presented some years ago, along with the dancer Ana Botafogo, which is like probably our most famous ballet dancer. The spectacle was called Mulher, which is woman. And you both have the task to perform and represent the struggle of the women who fought in the past for equal rights and still fight today for recognition of the society. So through the impersonation of female icons like Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga and many others, we remember the path that they went through until today. So please tell me about this experience and how did it impact your life and your career? The idea of this musical, mulher or woman, um, it started in a conversation that I had with Ana Botafogo about the challenges uh, that we have like women. Um, for uh, the most diverse professions. And, uh, <laughs> and so uh, we were talking about it, how these wo women were so important to this, this, this struggle of these women were, were so important to open up uh, the doors for the women of today for us. Yeah. And, um, and it's, it's, uh, this music is a reflection, not only a homage or honor, but a reflection about um, the role of the woman in our society. Um, the beliefs established in our society about the role of the woman yes and uh, well in the north northeastern culture like the role of the woman is so strong like there are some festivities some cultural expressions that are made only by women for example caixeiras do divino espirito santo where the whole 
parties led by women, like playing and holding the this, this standards, everything, right? Mm -hmm. So, and you have this source, uh, the, this cultural source within your family, within your family, right? Your grandmother started with this, so you have this musicality in your family from the female side of the family. Yes, Can you yes. talk about that? I am a mix of um, indigenous, African, and European blood. So right. my my mother, my grandma, um, on my mother's side, she has this indigenous feature <laughs> that I have to. Yeah, and, we can see that in you. <laughs> yeah. So and my father, my grandpa, um, on my father's side, he was a folklorist, and his mother, he used to make a Divino Espírito Santo celebration. Um, and that is symbolized by this dove that I that I that we were talking about. Yes, and, um, she was an African slave, and she wow, she is, uh, was a black woman and so strong. Mm -hmm. I didn't know that, but I know the the stories. And my my mother's side, uh, the indigenous side, she was uh, she was a balance of uh, of a strong and sweet people in this, at the same time you know and mm -hmm. uh, i am so grateful to the creator for caring with me um, all this ancestry and i'm so grateful for being here ch exchanging with another people mm -hmm. and, and their cute cultures too so yeah yes yeah. so we are trying to transport people from maranhão where you are to Brazil, Maranhão is a state where you have like so much influence of the our African ancestry, like indigenous as well. But this Caixeiras do Divino Espírito Santo, this cultural expression is very powerful there, right? Like you lead a lot of people in the festivities, and it's every July, right? Right, and it's part of the calendar, the cultural calendar uh, of my state of this state, Maranhão, my state where I was born. <laughs> okay. And uh, uh, like Boa Meu Boi, Tambor de Crioula, um, so many manifestations, strong manifestations. That is a mix. And uh, all of this, this beautiful people, African, indigenous, and European. And um, um, the Boa Meu Boi, in Tambor de Crioula, uh, we can, I, I think that each region in Brazil, this mix the result in, in, in different things. Um, in Maranhão, for example, in the music I am talking about now, mm -hmm. um, yeah. we can see the polyrhythm yeah. uh, frequently. Um, in can, the can, you, can you hear that music like uh, about the Divino Espírito Santo? You prepared yes. something, something related to that to us? Let's play. That would be lovely. Thank you. Celebrar a ascensão do Santo Espírito e não te ver imperatriz. Dobre as caixas do meu império, minha bandeira se perde, tremulando de saudade. Não te encontrar amor, amor Entre as meninas É como se não houvesse divino Vem reinar Divina luz Vem ser meu canto de luz Ok, Mauricio, I'm gonna I continue playing, so now um, I'm gonna play Yes, yes <laughs> Your, your 
your songwriting work, right? Your song. Yeah. yeah, yeah. Exactly. Let's hear it. Let's go. How's it, how's it called, the song? Vazio. Vazio. That means empty. Empty. Okay. Sounds like a romantic song. I don't know. Yeah. <laughs> okay. Let's do it. But you have the block tradicional. There's a rhythm from Maranhão too. All right. The dark song you play for you. Block tradicional. <laughs> All right. Let's hear yeah. it. I would like to thank Rui Mario on the accordion and Davi Oliveira on the, the bass. Sinto que esse vento leve leva algo que eu carrego comigo. Assim como a chuva que cai com a corrente vai e não volta mais. Sinto que esse vento leve leva algo que eu carrego comigo. Assim como a chuva que cai com a corrente vai e não volta mais. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão mas eu preciso sair desse abismo e me esvaziar de vez de tanta escuridão gonna play a song um, Taxi Luna is part of the Electro Batuque the last album that we are releasing Sua cabeleira vermelha Pelos olhos desse sol lilás Pelo fogo do seu corpo centelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda criatura, bonita, nem menina, nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina, nem mulher. Oh, apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Ela me deu o seu amor, eu tomei No dia 16 de maio, viajei Espaçonave atropelado, procurei O meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi 
da estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol de lá Pelo povo do seu corpo sem Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Mas é que apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar That was beautiful, Flavia. I felt like I was with you in San Luis. I remember the time that we shared the stage in San Luis. That was fantastic. This song is so amazing. Taxi Lunar, this is like a hit from Geraldo Azevedo, one of the greatest of Brazil, right? Yeah. Yeah, they are so metaphoric in their songs. Like they talk about love, but with some a, a taxi to the moon, like the guys like, you know, overwhelmed with his passion and all about that. It's so beautiful. And you, you, you sang it really beautiful, Flavia. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, yeah. So when you, uh, I was about to ask you something. When you, when, when you set foot in São Luís, in Maranhão, you feel that you are in a place that is very special, that you feel the smells like the, in the old town that we went together when I played with you in your trio. The old town, you feel that the, the architecture is French, the smells, are so like the food is so spicy more african and you see the faces of the people is so mixed like indigenous and everything so you feel that is a very special place and culturally so inspiring so i would like to ask you where your inspiration comes from i i must imagine that you have a lot of sources of inspiration coming from your original state right yes it's always was founded by french people and colonized by portuguese yeah. Um, yeah. The, in, the, in our culture, is really how I said a mix of um, black people and indigenous and, and European. And it resulted in, in magical things. I think so because I love the place where I was born, and um, and it, it, it's like you said, really. When I I ask for, I invite my friends to come here. All of them say things like that and and i um, i am so happy of, of all of all of that and for playing this this song of my my ancestry and the and my contemporaneous too of course <laughs> yeah yeah i just i'm just trying to transport that to the american audience because even to the brazilian audience marion is very specific you don't say like it's it's the northeastern part of brazil very high almost the north part it's tropical environment you all, no winter like you know you just have like two stations right the rain station and the rest is like a big summer yeah, it's yeah. sort of that the, the climate the, the north the, the last state the yeah the before the north region which is the amazon region para in, in the amazon so it's very specific the the, the climate and everything together and uh, th there is something about Marion that is the syncretism, religious syncretism, right? That you 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 worship like uh, African Orishas, and they have the relative uh, Catholic saints. So this uh, made a mix, culturally speaking, right? That's why you have so many uh, drums and uh, images, uh, like uh, Catholic images with like African drums all together, and that leads to such beautiful and unique festivities in Maranhão, right? Yeah, yeah. The, 
uh, you have a profound fun like a tambor de crioula but the, the syncretism is always um, around all the manifestations and um the uh, Buma meu boy for example uh, 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 even if the the even in the Buma meu boy tambor de crioula uh, it, always have something, some piece of secretism together, you know, it's not, uh, all, it's not alone, just uh, uh, something for dance and sing, it's not, it's, it always have something that um, ha have a connection with the sagrad, with the... Yes, with the, you know. yes, but about Bumba Meu Boy, like, what is the root of this uh, manifestation? Where does it come from, really? Yes, it's a mix of um, indigenous and the pulse, two, one, two, one, two, and um, African and Portuguese. Uh, so we say uh, even um, each instrument uh, does a rhythm, a different rhythm. Okay, uh, so that's why you have this polyrhythmic mix that has influence of uh, the indigenous one, two, two, one, two, and you have that little blocks that you play on uh, three, like tac, 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 tac right? Yes. And the Pandera makes another rhythm. Yes. One, two, three, one, two, three, one, two, three. And together makes that sound, the, the woman will boy. Yes. And the tambor de Creole, the same thing. It's a three tambor, three drums. Mm -hmm. Three tambor. Three tambores, the three drums that play every each tam, each drum plays a, a different rhythm to a different together. compass. Okay, that's great. So I'd love to hear more music from you. Like uh, we we talk we talk briefly. Uh, what? Buma meu boy, a little piece, just a little. Yeah, piece. maybe a little piece of Buma meu boy. It would be very nice. I'm curious. Maranhão, meu tesouro, meu torrão Fiz essa toada pra ti, Maranhão Maranhão, meu tesouro, meu torrão Fiz essa toada pra ti, Maranhão Terra do babassu que a natureza cultiva essa palmeira nativa que me dá inspiração Na praia dos lençóis vem o touro encantado É o onça e Davi e o reinado do rei Sebastião Serei a cantar na proa, na mato Guriatã Terra da pirunga doce e tem a gostosa de Tomotã E todo ano a grande festa da Jussara No mês de outubro no Maracanã Evo! Aí, vamos seguir então o repertório. Aço um preto. Talvez 
Mas por ignorância Por maldade das piores Curar os olhos do aço preto Pra ele assim Agora de Rosette Play na Alvozeira. Ela é composta por Eletro Batuta. O meu amor me chamou lá na Rosera. Meu amor me chamou na Cachoeira. E fui dançando e requebrando na ladeira E fui dançando e remexendo as cadeiras O meu amor me chamou lá na roseira Meu amor me chamou na cachoeira E fui dançando e requebrando na ladeira E fui dançando e remexendo as cadeiras I wanna love to come with me, you're my inspiration I wanna love to dance with me, batuki bamba I'll go to anywhere you want to be with you So come with me, let's start the dance to everywhere Vem comigo dançando e jogando assim a capoeira Se preparar mais tarde tem festa assim Tambor de pera de... Como é que faz segunda-feira? Vem comigo, meu nego, pertinho assim. Essa noite não tem fim. O meu amor me chamou lá na roseira. Meu amor me chamou na cachoeira. E fui dançando e requebrando na ladeira. E fui dançando e remexendo as cadeiras. I wanna love to come with me, you're my inspiration I wanna love to dance with me, batuki bamba I'll go to anywhere you want to be with you So come with me, let's start the dance to everywhere Hello Maurício Maravilha. Fábio, é linda essa música. E Assunto Preto também foi linda, Luiz Gonzaga, né? Mas eu já estou querendo chamar a Mariana, então ia te pedir para você cantar a última música para a gente, Bora. que é a Bela Mocidade, né? Que você vai fazer para a gente. Sim, a Bela Mocidade, que é do Donato Alves. Uhum. Composer do Donato Alves. Ok. Vou te achichar. All right. Let's hear it. Bela mocidade. Thank you, Maurício. <risos> Quando eu me lembro da minha bela mocidade que eu tinha tudo à vontade brincando vou de achichar eu brincava com você naquela praia ensolarada e a tua pele bronzeada Eu começava a contemplar Eu vou Mas é que o vento buliçoso Balançava Teus cabelos E eu ficava com ciúme Do perfume É me tirar Mas quando o panzeiro quebrava teu lindo rosto 
rosto molhava E a gente se enrolava Na areia do mar Quando eu me lembro Da minha bela mocidade Que eu tinha tudo à vontade Brincando no boi de achuchar eu brincava com você naquela praia ensolarada E a tua pele bronzeada eu começava a contemplar Mas é que o vento bulicioso balançava seus cabelos E eu ficava com ciúme do perfume a me tirar mas quando o banzeiro quebrava, teu lindo rosto molhava E a gente se enrolava na areia do mar Eu vou. Beautiful, Flávia, again. That, that was so lovely. And you play a lot of instruments so beautifully. Congratulations, like ukulele, guitar, piano, drums, which is very powerful, your performance on drums. That's nice. That's really nice. I cannot hear well. Um, I have drums from yeah. my ancestry. Yeah, yeah, of course, of course. That's the roots of your musicality, I guess, like this, this rhythmic drums. Okay, so I think now it's time that we invite our next guest, which is Mariene de Castro, beautiful Mariene de Castro, directly from Bahia, Brazil. Mariene de Castro, can I say a few words about her? She is a force of nature, so powerful and spiritual are her performances. Based on Afro-Brazilian traditions and candomblé, bringing in the instrumentation references of several African nations, indigenous influences, samba de roda, Shula, Coco, Maracatu, Ijexá, and Jongo, Mariana's work reverse popular culture as well as rescue the musical memory that it brings from its ancestry roots. Beautiful. Mariane de Castro. So welcome, Mariane. Olá, Olá, boa tarde. Boa tarde. Now I have to say something. We are going to switch this conversation to Portuguese. So to all the American audience, uh, you have the you, you you should keep with us because it's going to be beautiful with Mariani. Thank you so much to being with us, Mariani, today. And uh, just a second. Yes. Yes, that's it. We're going to switch this conversation to Portuguese. So you still have real captioning and American Sign Language interpretation available for this program. To view the simulcast that includes these services, please use the link provided in the comments section. Mariane de Castro, que bom ver você com esse sol maravilhoso na Bahia. Chegou com tudo para iluminar. Chegou com tudo. E vocês já se conhecem, né, Mariane e Flávia? Sim. Nós ontem, né? Sim. Pessoalmente assim, ainda não, mas a gente já não conhece o trabalho uma da outra, né? O, o mais pessoalmente que dá para a gente se conhecer atualmente é assim, mas a gente continua se conectando, né? O que é importante. Sim, e eu fico muito feliz de conectar vocês, porque vocês são duas forças da, da, da música brasileira de lugares tão diferentes, mas que também tem tanta coisa em comum, o sincretismo, a mistura é, cultural, religiosa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, para começar. É, vocês estão em uma posição de liderança como mulheres no Brasil, é, seja profissionalmente no trabalho de vocês, na carreira de vocês, e também simbolicamente como mulheres com um trabalho que vocês têm literalmente voz. Então, eu queria saber de vocês qual a responsabilidade que vocês sentem de ser uma referência para os brasileiros, para as mulheres brasileiras, né? É, e, enfim, vocês têm um, um histórico né, de, de, de cantar de forma tão espiritual, tão é, forte. Eu queria saber a responsabilidade que vocês carregam de ser uma mulher brasileira em uma posição de liderança. Pode começar com a Mariene, por favor. 
Então, ser, nascer mulher já é... Eu digo que a alma de Deus é feminina. E já é um grande desafio, uma grande benção. Mas como tudo tem sombra e luz, <risos> na vida existe sim né, as barreiras e tudo que a gente precisa vencer. Especialmente no meu caso, na minha pessoa, por ser mulher negra nordestina, né, uma mulher do Axé, uma filha de Oxum. E com certeza isso nos faz ser mais fortes, isso nos, nos coloca num lugar que precisamos muitas vezes tirar força de onde a gente né, acha que não tem, mas existe uma força que nos rege, né, uma força ancestral que nos faz estar aqui, que nos faz ser quem somos, né, e nos dá essa, essa espada e esse espelho né, para com doçura, com leveza, com amor, mas com muita força e dignidade, é, abrir os caminhos, chegar, realizar, né, e concretizar os nossos sonhos. Maravilha. Então, Flávia. Nascer, nascer mulher já é um grande desafio, né, Mariane? E numa profissão como a nossa, que, em que até então, pelo menos na época que eu comecei, é, prevalecia homens, né? E os produtores, então as pessoas com quem é, são, a gente entra em contato primeiramente, enfim, é, e se posicionar, posicionar nosso trabalho, muitas vezes é, 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 é um, é um uma, existe uma, uma dificuldade, né? É, e, e, e eu acho que é muito importante a gente ter realmente essa noção da responsabilidade que é ser realmente um, uma referência para outras pessoas que estão vindo depois da gente, assim como nós tivemos nossas referências, né? Ter essa consciência, Maurício, é, é, é muito, muito importante. É, e que a gente vai, vai caindo em si e vai, vai realmente tendo essa, essa noção né? de, de, da importância disso com o passar, com, 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 realmente agindo, né? atuando né? como artista, como... E, e quando vem os desafios, a gente vai entendendo, né? cada um sabe a doçura né? e, e, e a tristeza de ser que se é. Então, assim, é, na prática, a gente vai vendo o quanto realmente é importante né? ter essa referência e poder ser uma referência boa, bacana né? para outras pessoas também. Maravilha. E vocês, é, vocês têm algo, alguma coisa musical em comum, né? A Mariane estava falando ontem que viu você cantando uma música que você, Mariane, cantava no início dos seus shows, né? Isso foi muito... É, muito mais ou menos legal. uns 20 anos atrás eu conheci o mestre Felipe, é, dos tambores né, de crioula, e ela começou a cantar uma música que eu cantava abrindo meus shows. Cheguei, cheguei! Cheguei com a minha turma, cheguei. Cheguei a boa noite, cheguei. Cheguei com a minha turma, cheguei. Só dá licença que eu cheguei, cheguei. Foi agora que eu cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei com a minha, cheguei com a minha turma, cheguei. Cheguei a boa noite, cheguei. Cheguei com a minha turma, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei com a minha turma, cheguei. Cheguei, cheguei boa noite, cheguei. Cheguei com a minha turma, cheguei. cheguei. É, coisa boa. Sou só fã, viu, Marine? Ah, gratidão, parabéns também pelo belo trabalho. Fico feliz a gente poder estar representando o Brasil nesse festival né, e mostrando a força desse Nordeste que vive dentro da gente, que faz sermos as mulheres guerreiras que somos. E, você, e vocês combinaram o, o figurino do brinco por telepatia, né? Porque vocês não se viram e... Verdade, olha só. <risos> as duas de brinco grande, tão linda. É, eu... Isso também é ancestral, né? essas argolas, esse, 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 esses aparatos de, das mulheres, das africanas, isso vem comigo. Ah. A gente, Me protege. A, a, a ancestralidade, né? Você tem uma 
Olha a ancestralidade indígena ali no pulso da, da Flávia uhum. também, né? Isso é muito a importante, né? né? O Axum também, em todos os lados. A energia que nos, nos é muita, é muito Dá para sentir muita força nesses, nesses acessórios que vocês estão usando. É muito, faz muito parte né, de, do que vocês trazem com, com vocês. Agora, eu queria continuar com a Mariane. Mariane, muito obrigado por por estar aqui com a gente, estava ansioso de falar com você também. Eu foi também, lindo. Foi, lindo. foi lindo, Flávia, você levou a gente para um passeio maravilhoso pelo, pelo Maranhão, numa época em que a gente está privado de sair de casa, é tão bom poder se transportar para um lugar tão rico quanto o Maranhão, que é um dos estados mais ricos né, culturalmente e musicalmente do Brasil, foi lindo mesmo. Eu me despeço de você agradecendo muito, Flávia, espero que a gente em breve se encontre, né? possa tocar junto, possa estar todo mundo junto, junto no palco, né? Eu agradeço muito. Eu agradeço muito a você, contigo, Maurício, contigo, Marine, e com todos vocês que estão aí no backstage do Sony. E sim, com certeza. Marine, vir para cá também, né? Para a gente fazer um som junto. Sim, com certeza, logo, logo, por fé em Deus. <risos> Maurício voltar também. Vai ser um prazer. Ok, ok. So, to the American audience, like I would like to thank Flavia. And I'll continue with Marianne now. And we are doing this conversation all in Portuguese. So Marianne can feel free to talk about all that we are going to talk about, like her religion, religion, her traditions, her ancestry. But please stay tuned because her music is so beautiful, so spiritual. You cannot miss it. Okay? So let's switch to Portuguese. Marianne, mais uma vez. Você está aí com um músico te acompanhando, né? Sim. Lula Gazineu. Tá Lula Gazineu. Salve, 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 Lula. Maravilha. Um grande violonista, compositor. Maravilha. Então, vocês estão num lugar incrível, né? Estão aí no interior Sim. da Bahia, pegando, pegando essa energia, como diz a Baby, a energia telúrica, né? a energia da terra, que é muito boa. Eu queria falar, é, Mariane, na, na, na sua música é muito presente a força da sua religiosidade, como a gente já percebeu logo na, na sua chegada, e também da sua vivência, do seu conhecimento do universo afro-brasileiro, né? desde os, os pontos de orixá que você canta, ao jongo que você traz também no seu repertório, e para quem ainda não viu o show, assim, é uma experiência que transcende a música, porque o público ele é convidado a entrar na frequência do que você está cantando, né? de cada orixá, então isso é muito forte, é quase um transe que eu vejo o público nos seus shows. Eu queria que você falasse dessa experiência coletiva e como ela te alimenta. Rock Ferreira escreveu uma vez, há muito tempo atrás, que Mariane, quando entra num palco, uma força entra com, junto com ela. Essa força é a, é a força da ancestralidade, a força da espiritualidade que me rege, que rege a todos nós, que está, né, está nos acolhendo e nos iluminando, nos encaminhando na vida. E eu que tenho fé e acredito nessa força e trago para o palco que é o meu templo sagrado, a minha história, a história do meu povo, as minhas raízes, as minhas emoções, toda a minha verdade, nada mais do que a verdade vai ali para o palco me acompanhando. Então, toda essa energia se conecta diretamente com o coração das pessoas. Então, acho que é por isso que existe esse esse lugar de, né, de ser tão de ser tão forte. É forte porque ela parte do coração. E ela e ela se encontra. É um encontro de corações, é um encontro de raças, é um encontro de histórias, é um encontro de dores, é um encontro de... Né, de, de esperanças que, em comunhão ali no lugar, cria essa egrégora, essa força, né, e que se torna um canto só. Por isso que eu gosto muito da canção Sinfonia da Paz, da Altair Veloso, que fala todos somos um. Né? E esse canto me, me alimenta, me faz acordar todos os dias e acreditar e apesar de todas as dificuldades, apesar da gente viver ainda um país preconceituoso, racista, homofóbico, né, que ainda desfaz, quer desfazer e quer desconstruir uma história que é a história dos meus antepassados, dos meus ancestrais, 
né? que é recontar essa história de um jeito que eu estou aqui para resgatar. A minha missão aqui nessa vida é recontar, resgatar. Assim, é, o artista traz algo de novo. O artista, eu trago a minha data de nascimento de novo, porque o que eu trago é muito antigo. Eu estou recontando a história, eu estou Isso resgatando é a história, eu estou trazendo de volta o que foi feito, o que foi construído lá atrás, para que eu pudesse estar aqui hoje. Por isso que é importante a gente louvar, né? louvar esse ancestral e, e se abrir, sim, para esse, esse, esse presente, que eu acho que é o que existe. Né? Se abrir para esse presente, estar presente, é um lugar muito sagrado para mim. É, isso que você falou, para mim, verbaliza uma coisa que todo mundo sente quando ouve sua música, quando vê a sua presença, que é essa ancestralidade, essa coisa que vem de uma outra época realmente. Né? Você falou ontem que você às vezes sente saudade de tempos que você nem estava aqui, mas que você se conecta com a sua ancestralidade de maneira tão forte que isso vem, vem tudo junto, né? quando, você, quando você canta, quando você enfim, se apresenta. Com certeza, eu sinto muita saudade do que eu não vivi, eu sinto um banzo, uma emoção na minha garganta, um choro de um lugar que eu... Que assim eu ganho consciência com o tempo, né? Uhum. Mas eu quando eu comecei a cantar, quando isso veio com tudo, quando eu comecei a cantar, né? Essa ancestralidade veio falando, uhum. é, colocando a minha história saindo da minha boca, porque ela estava marcada na minha alma, no meu caminho, no meu destino, né? E com certeza Sim. essa saudade, esse lugar, desse desse banzo. Desse, dessa história que eu venho hoje recontar e nessa encarnação ser Maria de Castro, uhum. né? uma alma muito antiga, e eu acredito nisso. Por isso que tem muita coisa que me soa muito estranha nesse tempo de hoje, né? Porque a vida, para mim, tem um contexto de algo que, que eu aprendi num tempo e que hoje colocar isso em prática, às vezes, é difícil, porque a vida mudou muito, né? Os conceitos mudaram, os valores mudaram. E, e na minha alma tem uns conceitos muito conservadores. Conservador no sentido de, de fundamentos da vida, de valores na vida, de valor no amor, no respeito, na dignidade, na lealdade, na honestidade. Né? Respeitar o que a minha alma está falando, o que meu silêncio está falando. Uhum. Né? E encontrar pessoas que respeitem também esse lugar, que respeitem o meu lugar aqui nessa vida. Perfeito. Vamos ouvir algumas dessas músicas que evocam tudo isso que você falou? Vamos. Eu vou cantar para esse Brasil que está vivo. Vamos, vamos, que a gente, a gente precisa. Faz Belém bem bom, o sino da igrejinha faz Belém bem bom. Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é dono da gira. Foi corre gira que o mandou. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca rua que é dono da gira. Foi corre gira que o mandou. Deu meia-noite, a lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, um bojira aparecer. Deu meia-noite, a lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, um bojira aparecer. Elaroye, elaroye, elaroye. É mojubá, é mojubá, é mojubá. É leodara, quem tem fé nessa lebar, é só pedir que ela dá. É laroiê, laroiê, laroiê. É mojubá, é mojubá, é mojubá. É leodara, quem tem fé nessa lebar, é só pedir que ela dá. 
Oi, sete, oi, sete, oi, sete encruzilhadas. Toma conta e presta conta no romper da madrugada. Oi, sete, oi, sete, oi, sete encruzilhadas. Toma conta e presta conta no romper da madrugada. Vamos girar já mugangue, lá, ia, olerê. 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 Arreda homem e que aí vem mulher. Arreda homem que aí vem mulher, ela é a pomba gira, rainha do cabaré, ela é a pomba gira, rainha do candomblé. Laroixo. Eu vi chover, eu vi relampiar, mas mesmo assim o céu estava azul. Tambor é pembe, folha de jurema, só se reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampiar, mas mesmo assim o céu estava azul. Tambor é pembe, folha de jurema, só se reina de norte a sul. Oxóssi, filho de Emanjá, divindade do clã de Ogum. É Ibualama, é Ilé, que Oxum levou pro rio e nasceu Ogum Edé. Sua natureza é da lua, da lua Oxóssi é Odé, 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 Odé. Rei de que do caboclo da mata, ó de ó de, ó de ó de, ó de ó de. Rei de que do caboclo da mata, ó de ó de, quinta feira é seu acé. A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim, azul e verde suas cores. Calça branca rendada, saia curta enfeitada, oja e couraça prateada, na mão a fá e lu querer, ó que arocho, ó que ó que, a jurime é árvore sagrada, ó que arocho. Ok, ok, na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxó se é quem manda na ronda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxó se é quem manda na ronda do meu coração. Eu vi chover, eu vi relampiar. Mas mesmo assim o céu estava azul, ok, acabou. Sambor é pembe, é folha de jurema, ó só se reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampiar, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambor é pembe, é folha de jurema, ó só se reina de norte a sul. Ok, acabou. Mariene, que lindo, hein? Nossa, muito poderoso. E é isso que você estava explicando, né? Vem tudo junto, né? Vem a ancestralidade toda junto com o seu canto. E a, a coisa da religiosidade africana, ela traz muitos elementos da natureza também que são importantes para você, né? Você falou de Oxum, por exemplo, que é a orixá que reina sobre as águas doces. Então, cada orixá, ele representa e ele, ele, ele reina sobre um elemento da natureza, né? Sim. E aí ele traz o arquétipo, né? Aquele, a personalidade, as características, e isso se confunde com o nosso ser. Uma música linda que fala orixá em mim, ele sou eu. Isso é a força da natureza que nos rege e que nos traz para essa vida, nessa né? forma de gente. Uhum. Sermos né? semelhantes a essas características que a gente carrega. 
dos nossos orixás, dos nossos ancestrais. E, né, e durante essa, esse período né, de quarentena, de confinamento que a gente está vivendo, você tem promovido várias lives no seu canal falando sobre o sagrado, que, é, enfim, é muito importante, porque você tem trazido guias espirituais, religiosos, de diversas crenças diferentes, e a gente tem visto os valores em comum né, que as religiões têm, né, valores éticos e de, de congregação entre as pessoas, que são tão importantes nesse momento. Eu queria saber o que, que você tem visto, como você tem recebido a resposta das pessoas nessas lives sobre o sagrado, falar um pouco do, do sagrado para você, e se você acha que a conexão espiritual se tornou uma necessidade mais urgente para as pessoas nesse momento. Então, esses encontros que, eu, que o meu coração veio muito forte, assim, com um chamado de que maneira eu posso ofertar algo nesse momento de pandemia. Então, eu trago aquilo que eu tenho, né? E nesse momento eu acho que é muito importante a gente falar do quanto o meu sagrado abraça né? o seu sagrado, o sagrado de cada um. E o quanto a gente precisa se respeitar. A gente vive um momento caótico onde a gente precisa amar incondicionalmente, cuidar incondicionalmente. E, e em tempos de pandemia, a gente está vivendo um momento de se resguardar, de silenciar, de cuidar, né, de olhar para o outro, de se proteger para proteger o outro. E tudo isso a espiritualidade falando, ensinando a gente. A gente está vivendo uma energia, a energia do silêncio, a energia do recolhimento, né? Um, um vírus que vem para fazer com que você volte para dentro de si, para você se reconecte, para que você se reconecte. Então eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão é, quem está conectado, que quem está buscando isso está encontrando esse lugar, né? E a gente faz esses esses encontros para dizer não à intolerância religiosa. Né? Eu tenho conversado com pastores, com padres com mães de santos, com budistas, com monges. Então, pessoas que estão com o coração aberto, estão com o Ocã, né? uhum. dispostos a, a juntar energia de amor, a trazer energia de amor, a falar de amor incondicional, né? a essa energia que, que está para reger a humanidade. A gente precisa entender que é só uma forma de cada um canalizar Deus, e cada um chamar Deus de um jeito, e cada um sentir Deus de um jeito. E isso, por isso que eu, eu denominei sagrado, porque eu acho que religião ela não agrega, ela afasta, separa as pessoas. Uhum. E a espiritualidade fortalece, a espiritualidade vem para unir. E a gente precisa falar menos em religião e mais sagrado. Menos religião e mais espiritualidade, menos religião e mais amor. Né? E esse momento... Eu tenho feito isso para chamar, um chamado mesmo. Olha, vem aqui, o meu coração se conecta com o seu, vamos falar isso, para a gente ver, e, e ver isso, essa energia também transformar, porque eu acredito muito na transmutação. Eu acho que a gente tem o poder de transmutar as coisas. Né? A história da humanidade já é muito triste, já é muito pesada, a gente não precisa perpetuar isso, a gente não precisa continuar matando em nome de um Deus que nunca pediu que a gente destruísse uns aos outros em nome de Deus, né? Então eu essa eu acho que é uma das missões que eu tenho aqui nessa vida e eu acho que eu can, que eu canto mas o que eu vim me, o que eu vim mesmo fazer aqui é falar isso para as pessoas. Uhum. Eu brinco aqui nos shows dizendo que olha aqui eu vim aqui cantar mas na verdade <risos> mesmo é de vez aqui para vocês. Um beijo já tô indo. <risos> E tem uma energia, eu sinto que tem uma energia de cura nisso também, né, Mariane? Não só no âmbito pessoal para você, para você se alinhar energeticamente e tudo, mas para quem te ouve também, porque a frequência que você entra, dependendo da forma como você recebe aquilo, você tem que estar preparado né, para receber a energia, mas aquilo te cura, te, te acalma, as pessoas têm recorrido muito à música, não, não necessariamente a músicas espirituais, mas a música em geral, para se é, equilibrar, né? Você sente isso quando você está cantando para as pessoas, que elas recebem essa energia? Muito. E é uma troca de energia, né? Faz bem para o outro, faz bem para mim. E essa, 
E essa troca nos, nos alimenta. Né? As pessoas acham que a gente está ali ofertando, mas a gente está também ganhando. Né? A gente também está é, recebendo esse carinho, esse amor. E, e eu acho que a música ela é um maior. A arte vem como cura para a minha alma, para a alma... E que quem não faz música, quem não trabalha com isso, recebe isso também. Então, a gente, eu estou a serviço da música para a cura, eu estou a serviço da arte para a cura, eu estou a serviço da humanidade para a cura. E aí é a hora de nós, artistas, colocarmos ego, vaidade, né? sentimentos superficiais, mandar para bem distante, porque isso não agrega, isso não faz com que as pessoas sintam essa verdade, sabe? Por isso que eu trago isso e, 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 e mostro às pessoas que nós somos, estamos aqui no mesmo lugar, não existe diferença porque eu sou uma cantora, porque eu sou uma artista, porque eu estou ali no palco, eu sou tão quanto, dói em mim tão quanto neles. Né? E essa energia, ela precisa é, realmente girar para que isso possa fazer com que essa humanidade acorde, desperte, trazer a consciência das pessoas, sabe? Ó, oh, estamos aqui juntos, né? É é, você, eu acho que você falou tudo. Inclusive, é, tem um lado trágico da pandemia, mas assim, essa pandemia fez a gente perceber realmente que a gente só vai virar esse jogo juntos, porque um tem que proteger o outro, né? É Inclusive o uso, o uso da máscara é mais para proteger o outro do que para se proteger, né? É é mais para você, em respeito ao outro, você usar a máscara. Mas enfim, vou, Mas voltando. É um amor incondicional, a prática espiritual a cada dia. Quando você põe uma máscara, você está você tá ali praticando esse amor, sabe? Eu acho que é o momento da gente entender isso, o momento que essa energia está nos ensinando isso. Infelizmente, com muita dor, com muitas perdas, mas a gente não tinha mais para onde ir. E eu acho que é o momento de transmutar. E eu espero que as pessoas percebam isso e aproveitem desse momento, dessa hora, para ressignificar a vida. Certo. Tem uma música do, do seu repertório que ela é muito, ela é muito calmante para mim, que é o ponto de Nanã. Eu queria que você falasse um pouquinho dela e cantasse ela para a gente. É, essa música ela é realmente ela tem uma força muito grande. Quando eu gravei ela... Seu Matheus Aleluia, que é dos cinco anos, né? Dos cinco anos. Uma história viva ali. Ele falou, Mariene, essa música vai, vai chegar no mundo inteiro. Porque ela tem uma, ela, ela tem um, uma energia que ela precisa chegar. Ela, ela, ela limpa, né? Não só por conta do orixá, Nanã, né? Que é a vida, que é a morte. Mas... É, o ponto de Nanã chegou e eu sempre me emocionava muito cantando, né? Eu trago o, o ouro de Oxum, a purpurina, quando eu falo dela, porque eu também homenagei o Oxum no finalzinho ali da música. Uhum. E ela, há dois, três anos atrás, foi gravada em hebraico e em Israel por, um, por uma artista amiga chamada Bela Lipman. E quando eu Bela, eu estava no nas águas do Rio Jordão, gravando esse clipe, eu me lembrei dessa frase de seu Matheus, que essa música ia rodar o mundo. Né? E ela está sendo... É um dos clipes mais vistos meus também. E ela tem uma força muito grande. Do cantor. Por favor. Axé. Oxumare me deu dor pra já Festa de Nanã, a beleza das águas, o seu ídolo, o ponto pra sentar, mandou cantar, e ela vem no som da chuva Dançando devagar seu ingeixar Senhora 
na Candelária Amar Pra toda a sua nação E o Ela vem no som da chuva Dançando devagar Seu Ijexá Senhora da Candelária Abá Pra toda a sua nação E o e a lodeia, oh, oh, my, yeah, 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 e na e por cima do mar pra ti, por cima do mar, Mario, por cima do mar, encandeou. E por cima do mar, pra te por cima do mar, Mario, por cima do mar, encandeou. Eu pedi a mamãe que fizesse do nosso amor uma prece de festa. Pra que nas esquinas da vida. Você seja a saída pro meu amor mora, mas se a tristeza tem mira, tua força me guia. Meu caminho é o mar, e que me lancem as pedras e emanja faz areia para não machucar. E na e, por cima do mar, prateou, por cima do mar, malhou, por cima do mar, encandeou. E na e, por cima do mar, prateou, por cima do mar, malhou, por cima do mar, encandeou. Eu tava sonhando acordada, mamãe sentou do meu lado. E me falou Que aquela dor que doía E encontrar calmaria Nos braços de outro amor Paixão me fez marinheiro Fez o meu cais, meu saber E me navegou ela ia. Saí cantando vitórias, tristeza virou história de pescador. Minaê, por cima do mar, prateou, por cima do mar, mariou, por cima do mar, me candeou. Minaê, por cima do mar, prateou, por cima do mar, mariou. Por cima do mar e candeou Que Nigel e Lelodô Que Emanjaô A cota Pelebê E a Oromiô Que Nigel e Lelodô Que Emanjaô A cota Pelebê E a Oromiô Que Nigel e Lelodô Saluba, Ereiei, Oxuma, Fiberanã. Maravilha. Teve, teve é, outra música que você cantou ontem, quando a gente estava se preparando, passando o som, que você mencionou já no nosso papo, que, que é a, sintonia, a Sinfonia da Paz, né? Sim. 
Fala um pouco dela, que você falou de um verso tão forte dela, que somos todos um. Como, é, como surgiu essa música no seu repertório? O que, o que, que, você, o que, que você sentiu essa quando você... Essa música é um presente né, de Altair Veloso, que é um grande compositor, um gênio, um grande artista. E eu fui fazer uma turnê é, do Prêmio da Música, junto com o Zé Maurício Maquilini, e fui presenteada. Primeiro, assisti Angelique Jo e o Pérex cantando essa música no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E depois eu recebi essa canção para cantar durante a turnê. E era um encontro meu com o Altair, um momento muito forte, muito especial. E aí a gente fez isso e essa música entrou no meu repertório para sempre, porque ela fala justamente de tudo que eu acredito. Né? Do, do encontro de todas as religiões, de todas as nações, em nome de um Deus que não quer guerra, e que o nosso sonho é a gente poder ouvir um dia a Sinfonia da Paz em Urubá. Ela fala disso. Ela fala do encontro de todas as religiões, de vários líderes religiosos. Né? Ele fez isso, essa canção, quando é, Mandela foi libertado. Uhum. Então, ele fala também esse momento de libertação, né? Que Xangô resgatou Mandela. É muito forte, é muito lindo. Então, vamos ouvir. Vamos ouvir Sinfonia da Paz, de Altair Veloso. Quando o coro do tambor Gritou, rufou na minha janela Piquei, piquei para anunciar em Nagô Que Xangô resgatou Mandela E sou eu, sou eu E Ansan riscou no céu um raio trovoada Pra avisar na ferraria de Ogum Se iluminou O ganto Ora, ye, ye, ora, ye, ye, ora, ye, ye. Manito chamou Tupã, mandando um sinal de fumaça. Em que, do que? O Terking se juntou com o rei zumbi, com a Anastácia. E sou eu, e sou eu. A pomba da paz está levando esse homem yeah, Pra sentar com Gandhi e com Neru Só pra dizer que todos somos um É bonito de se ver Passarinho voar e, 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 Pelo céu Desse mundéu Cantando em Zanzibar É bonito de saber Que já se pode escutar e, 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 a sinfonia da paz em Ouroubá. Quando o coro do tambor gritou rufou na minha janela em que tu em que para anunciar em Nagô Que Xangô resgatou Mandela Que sou eu, sou eu E Ansan riscou no céu um raio trovoada Pra avisar na ferraria de ovo Se iluminou O canto lá no chão 
Ora ye ye, ora ye ye, ora ye ye. Mani tu chamou tu pan, mandando um sinal de fumaça em que, em que. O perfume se juntou com o rei zumbi, com a Anastácia. Sou eu, sou eu. A pomba da paz está levando esse homem Pra sentar com o grande coneiro Só pra dizer que todos somos um É bonito de se ver Passarinho voar ê, 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 Pelo céu Nesse mundéu Cantando em Zanzibar É bonito de saber Que já se pode escutar A sinfonia da paz Que lindo, que lindo, lindo demais, lindo demais. E você, vindo, vindo de você nesse cenário que você está, então acalma a alma definitivamente. Esse lugar que você está transmite uma paz. Em que vocês estão bem aí, né? Marzinho, Graças feliz. a Deus. Graças a Deus. Que a lua no céu nos iluminando. A lua está crescendo. É, incrível, essa música é incrível, realmente. A, Liga, né? o, o passeio lírico dela por essas figuras tão emblemática, né? Sim, emblemática, sim. né? Gandhi, Neru, sim. Mandela, claro, que motivou, a, que inspirou, né? O Altair a fazer a canção. Realmente linda demais, linda demais. Agora tem outra música, Maria, né? A gente já está próximo de fechar, infelizmente. É, eu estou vendo. Mas tudo que é bom tem um fim, né? É. E foi um prazer. É, prazer conver também. Conversar Obrigada com você. Convite, pela oportunidade. Estou muito feliz. E agradecer é, a Lula Gazineu também. Esse... Grande Lula. Bravo. Agora, tem uma, tem uma outra música que é muito emblemática do, do, do seu repertório, que a gente vai falar, de repente, agora de influências e inspirações suas. Né? Eu queria saber de onde vêm suas inspirações. E quando você fala é, do seu trabalho, que você carrega tanto a ancestralidade indígena, africana, né, que você consegue trazer tudo junto com a sua arte, é, a gente lembra do canto das três raças, da, que ficou famosa na voz da, da Clara, né? que, é, que é uma influência acho que para todas as, as cantoras é, do Brasil. E você tem uma, tem uma interpretação muito forte dessa música. Eu queria que você falasse do significado de cantar essa música hoje, no, no Brasil que a gente vive hoje. Essa história parece que reconta né? a história de um Brasil de... 35 anos atrás, quando ela fez sucesso na Voz de Clara. E, enfim, é uma, é uma música muito presente, muito latente. Quando eu fui convidada para fazer o Ser de Luz, em homenagem à Clara, há oito anos atrás, que eu viajei esse país e eu vi a força que essa mulher deixou, né? a luz, o clarão que ela trouxe para o povo brasileiro, a autoestima que ela trouxe para o povo brasileiro, se dizendo filha de Ogum com Yansã em horário nobre, né? isso foi muito importante para todos nós, né? para esse reconhecimento, para esse lugar desse país que precisa tanto ser lembrado quanto nossa história vem né? dos negros, dos índios, essa história fala o canto dessas raças, o encontro dessas raças. E, mas a minha influência nasce inicialmente dessa ancestralidade e de dentro de casa. Esse lugar vem do meu avô, que era caminhoneiro, 
e que me inspirava me, é, presenteando com Luiz Gonzaga, né? Cada disco que ele comprava para ele, ele comprava para mim também. Isso é muito pequenininho. Minha mãe, minha avó que tocava acordeon e cantava as coisas de Dalva de Oliveira, Caruru de São Cosme e São Damião que tinha dentro de casa. E lógico, ao longo da vida, a espiritualidade veio trazendo cada dia mais é, a minha história de volta para mim. Foi me devolvendo a minha história. Isso veio com o tempo. E chegou o momento dessa história ir para um papel e de um papel se realizar né, na minha carreira. Foi quando eu fiz o meu primeiro show, que foi ali no Pelourinho, e eu fazendo o meu primeiro show, apareceram dois senhores e disseram assim, a gente está aqui na Bahia em busca de uma artista emergente para representar o Brasil na França. Aí eu falei assim, mas eu estou fazendo hoje, é meu primeiro show. <risos> Três meses depois eu estava na França representando o Brasil. E, e essa eu... força, é dessa força e desses milagres que eu falo, que a minha vida é feita de milagres, eu sou uma artista com todas essas características que eu estou falando, uma artista que foi independente a vida inteira, com liberdade daquilo que eu dizia, daquilo que eu escolhia para cantar, né? eu escolhi ser uma artista livre. E essa é a grande... É, eu nasci alforreada, nasci livre, então eu preciso falar e, como diz a música, eu sou água de cachoeira, ninguém pode me amar. <risos> e é importante falar isso sempre, verbalizar isso, isso... Toca fundo no coração das pessoas, Mariane, tenho certeza disso. É muito importante. Agora eu queria te ouvir cantar o canto das três raças que a gente está falando, né? Sobre a força dessa canção. Para a gente fechar. Tá. Tá? Obrigado. Obrigado, também. Ninguém ouviu. Um só luçar de dor No canto do Brasil Um lamento triste Sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá cantou Negro O canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou e de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria 
Sou apenas como um solo de dor. Precisava, precisava ouvir isso. Precisava ouvir isso nessa hora. É o que a gente precisa ouvir, relembrar que esse Brasil é o Brasil que realmente foi fundado nessa mistura de raças e, infelizmente, continua sofrendo muito, mas a gente tem que seguir lutando, né? Todos nós. E é isso, é o que a gente já falou, né? A gente só vai vencer tudo isso que está acontecendo com união com compreensão, né? com amor, como você falou. Então, agradeço muito pela sua presença, suas palavras, por tudo que você trouxe de, de, de paz, de religiosidade e de mensagem positiva para a gente, para todos nós. Obrigado, Mariane. Eu que agradeço. Obrigado, Lula. Lula Gazileu, obrigado mesmo. Obrigada, Maurício. Obrigada a todos vocês. Obrigada pelo festival, por essa iniciativa por esses artistas que vocês estão apresentando para o mundo ver. Gratidão. Ok. Obrigado, Mariane. Beijo. Fica com Deus. Thank you all. Thank you all. Muito obrigado a todos por estarem aqui é, nesse dia tão bonito, tão significativo, com duas artistas tão importantes para a gente, né, da cultura brasileira, da cultura do Nordeste. É, eu queria agradecer a Mariane, querida, ao Lula Gazileu, seu violonista. Mais uma vez, obrigado também a Flávia Bittencourt, toda a equipe dela, ao Alê Rosa, empresário da Mariene, da 228 Produções, a equipe da Mariene também, muito obrigado pela atenção. And thank you, everyone, for being here with us, and stay tuned to the rest of the digital program of the Folk Life Festival. We invite you to join us for the next Beyond the Mall event. That will be tomorrow, uh, June 29th, at 12 p.m. EDT for Reconstructing Hope, Black Religions in the Age of Black Lives Matter. Black Lives Matter, sorry. And Wednesday, July 1st, at 5 p.m. EDT, we'll be cooking up Kanjika and Amala for the Brazilian Festa Junina. That's it. For more information about these and other events, please visit festival.si.edu. Uh, Uh, schedule. Goodbye and take care. Thank you so much for being here with us. Obrigado a todos. Folk Life Festival, muito obrigado. Tchau, tchau. Se você tá afim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeitar raça alienação. Aqui no Ilê Aê. Preferência ser chamado de negão Se você tá afim de ofender Essa chamada de morena pode crer Você pode até achar que impressiona Aqui no Ilê A preferência é ser chamada de negão Esse é o objetivo principal Eu quero muito mais Além de esporte e carnaval